Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij de laatste dag van de week van de Grip op Informatie. Een week waarin we 14 webinars hebben met 51 sprekers. En uh, vandaag uh, is wel een, een, een super mooi webinar. Een webinar die gaat over de handreiking wet open overheid van Wop naar Wo. Uh, in totaal hebben wij 679 deelnemers aan het webinar. Uh, er zijn er echt ontiegelijk veel. Uh, dank daarvoor. Mocht u nog vragen hebben tijdens het webinar, wat anderhalf uur duurt maximaal, dan kan je die stellen in de chat. We zullen proberen om die zoveel mogelijk te behandelen uh, tijdens het webinar. Mocht dat niet lukken, dan zullen we ze behandelen in de chat. En mocht dat nou ook niet lukken, dat er echt zoveel vragen zijn, dan zullen we achteraf nog gewoon uh, beantwoorden. En worden ze allemaal geplaatst op uh, kia.pleio.nl. Daar komt ook achteraf het webinar terug te zien en ook de presentatie. Uh, mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben projectleider bij VNG Realisatie. En aan het webinar uh, wordt deelgenomen door Elisabeth Pietermaat en Arno Gelijnsen. Zij zijn van Pels Rijken en door de VNG ingehuurd om de handreiking te maken. En ik heb graag het woord aan uh, Elisabeth. Ja, dankjewel uh, Jeroen. En dank aan de VNG voor de uitnodiging om uh, de handreiking uh, tijdens deze weken uh, uh, aan u te mogen presenteren. Ik zit hier zoals gezegd inderdaad samen met, uh, met Arno Gelijns en samen met hem, met Nina Bontje en Dana van Weerde schreven wij uh, op verzoek van de VNG, ook samen met de VNG en onder toeziend oog van een enthousiaste klankbordgroep uh, 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 deze handreiking. Um, wat misschien meteen goed is om te vermelden is dat de handreiking geen handreiking is voor de toepassing van de WO, althans uh, niet alleen. Het is echt een handreiking die we hebben geschreven voor de transitiefase waar we op afsnevenen of zo u wilt al inzitten. Hè, wat gaat er nu met de wet open overheid veranderen uh, uh, ten opzichte van de huidige wet openbaarheid van bestuur? Daar zit die handreiking op. Uh, en als ik meteen uh, 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 even een deep dive in die wal neem, dan zijn er denk ik drie grote thema's uh, 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 die ons te wachten staan. Uh, in de eerste plaats de actieve openbaarmaking. In de tweede plaats de aandacht voor de digitale informatiehuishouding. Wat wij sinds kort daar als derde grote thema aan hebben toegevoegd is uh, de veranderende wetgeving omtrent persoonlijke beleidsopvattingen. Um, de hoofdstukken in onze handreiking uh, die corresponderen met de hoofdstukken van de WO zelf. Daar hebben we vanwege de overzichtelijkheid uh, uh, voor gekozen. En per hoofdstuk hebben wij geprobeerd voor u inzichtelijk te maken wat nieuw is en wat er uh, uh, nou precies uh, gaat wijzigen. En vandaag, u ziet de feed uh, staan... Uh, gaan wij die hoofdstukken met u doornemen. Dus dat is onze bedoeling voor de komende anderhalf uur. Uh, met u samen door die handreiking heen lopen. En we houden dus ook die hoofdstukken volgorde aan. Um, om het voor u zo aangenaam mogelijk te maken en ook voor onszelf wisselen wij dat steeds af. Dus u krijgt steeds een blokje ofwel uh, uh, met Arno ofwel uh, uh, met mij. Um, maar voordat we dat gaan doen... Uh... Elisabeth, er is al een vraag in de chat. Uh, en die vraag is van, uh, uh, de wet moet nog behaald in de Eerste Kamer. Uh, wat betekent dat voor de actualiteit van de handreiking? Ja, nou, misschien kan daar meteen de volgende uh, sheet uh, worden uh, getoond. Want dat is precies waar ik nu naartoe uh, uh, wilde gaan. Uh, dan, uh, eh, waar, waar staan we nu? Uh, en dat is op zichzelf hè, een terechte vraag, want uh, de eerste versie van de wet over overheid is al in juli 2012. Uh, dat is toch echt bijna elf jaar uh, geleden uh, uh, ingediend. Dus we zijn al een eind uh, uh, onderweg. Uh, maar de stand van zaken op dit moment is dat de wet over overheid zelf en de wijziging zit daarop, wordt behandeld in de Eerste Kamer. 6 april is het eerste overleg uh, uh, geweest. En met alle aandacht uh, die er zeker in het Haagse is voor openbaarmaking, transparantie, uh, noem het allemaal op, uh, durf ik nu wel met één, nou ja, je weet het nooit zeker, maar wel zeker, nou, als ik nu moet kiezen zeg ik ja, die wet open overheid die zal worden aangenomen, ik denk misschien ook wel vrij snel, 
En dan uh, bepaalt de VOO dat hij zes maanden nadat hij in het staatsblad heeft gestaan in werking uh, uh, zal treden. Dus of dat nou in januari 2022 is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar toch wel, het komt er echt wel uh, aan. Dus ja, hoe relevant is nu de handreiking? Uh, u kunt de handreiking benutten om u zelf hierop te gaan voorbereiden. En dat is, uh, en daar komen we straks op de verschillende onderwerpen nog wel nader over te spreken. Ja, voor de echte wobbers onder u, uh, de aan de passieve kant, dus het behandelen van WOO-verzoeken straks, daar verandert echt wel het nodige ten opzichte van het behandelen van WOP-verzoeken. Maar ook weer niet zoveel dat u daar nu heel erg van wakker moet liggen of al hard voor moet gaan rennen. Maar op het gebied van actieve openbaarmaking verandert het beeld. Ik viel even bij weg bij mij, dus ik schrok mijn hoedje dat we daaruit vlogen. Maar ik zie aan Jeroen dat het, uh, dat het goed gaat. Um, op het gebied van actieve openbaarmaking, ja, daar, daar verandert echt wel veel. En, en ja, raad ik u aan om daar al uh, nou ja, de nodige voorbereidingen voor te treffen. En volgens mij worden die op heel veel plekken ook al getroffen. Uh, Elisabeth, uh, een van de vragen die op dit moment in de chat komt is... ...vangt de WO bij een werkentreding gelijk en volledig de WOP? Ja, ja. De, in uh, hoofdstuk 10 van de wet Open Overheid is het... Zijn dit, is het overgangsrecht geregeld en allemaal dit soort uh, type administratieve uh, bepalingen. Maar de eerste bepaling is volgens mij daarin dat de WOP vervalt. Dan gaan wij de camera uh, naar Arno draaien. En dan gaat hij met u door het eerste hoofdstuk of de eerste hoofdstukken van onze handreiking heen. Goedemorgen nog. Uh, u had mij nog niet gezien. Um, ja, de eerste bepaling is artikel 1 en dat legt... Het recht op toegang tot informatie vast in de wet. En dat lijkt een gegeven al heel lang, maar dat is nieuw. Dat stond nog niet eerder in Nederlandse wetgeving, stond ook niet in de WOP, maar is nu als eerste bepaling opgenomen. Nou, eigenlijk denk ik, de toelichting erop geeft een paar belangrijke noties die niet onbekend zijn. Dat recht komt een ieder in gelijke mate toe. En uitzonderingen en nuanceringen op dit uitgangspunt moeten in de WO zelf worden vastgelegd. Dus de WO zelf voorziet in de beperking van dat recht. En in zoverre is dit wel nieuw. In de WOP stond dat bij wet dit recht kan worden beperkt of uh, genuanceerd. Um, daarom, en dat ziet u daaronder staan, uh, is in artikel 8.8 geregeld uh, dat er bij de WO een lijst met bijzondere openbaarmakingsregelingen zit. Dat is een vrij omvangrijke lijst ook. Um, en die lijst bepaalt welke bijzondere regelingen voorgaan op de WO. Onder de WOP was het nog zo dat dat in rechtspraak of in een, een bijzondere wet kon worden geregeld. Nu moet dat in die lijst staan. Dat betekent dus, als u zich de vraag stelt, is hier een bijzondere regeling van toepassing, dat u gelijk in die lijst moet kijken. Nu kan het zijn dat er uh, wetgeving al is die in de rechtspraak nog niet als bijzondere regeling is aangemerkt, maar al wel voor de WO in werking treedt al in werking is getreden, maar misschien niet op die lijst staat. In die situatie kan het nog zo zijn dat de rechter kan oordelen dat het wel een bijzondere regeling is, ook al staat dat niet op die lijst. Um, ja, verder uh, is dit een bekende notie. Uh, wat aardige overwegingen zijn, die geef ik u nog mee. Is dat uh, uh, het, om dit in de wet vast te leggen is ook bedoeld om, om te benadrukken dat uh, het belang van toegang tot informatie ook steeds toeneemt. Het is niet langer een gunst aan de burger, maar echt een recht. En dat vooral ook als tegenwicht aan de informatiepositie van de overheid... Uh, die met name in het digitale tijdperk steeds meer toeneemt. Dus het, het doel van de wet is ook echt dat de burger over de informatie kan beschikken die hij nodig heeft om de overheid te controleren en ook zijn eigen positie te bepalen. Nou, en alle ontwikkelingen laten wel zien wat het belang daarvan kan zijn. Ik zie een jong. Ja, er zijn er wel behoorlijk wat vragen in de chat, Arno. Ja. Een van die vragen is, is al bekend hoe de relatie is tussen de wet open overheid en de archiefwet? Uh, ja, er zitten in de WO een aantal bepalingen die verwijzen naar de archiefwet. Dus daar zie je hè, bijvoorbeeld als het gaat om de waarborg van de toegankelijkheid en uh, de goede staat van documenten. Uh, maar hoe die precieze verhouding is, uh, de archiefwet is in, in wijziging van is in voorbereiding. Maar uiteindelijk zul je die twee naast elkaar moeten leggen. 
en die uh, uh, samen uh, bekijken waar de overeenkomsten zitten uh, en wellicht ook verschillen. Uh, ja, dus dat is eigenlijk zoals dat met veel wetgeving gaat. Maar er is niet uh, al een sluitend antwoord op. Nee, dat zal... Uh, ja, ik hoop dat dat... Uh, is deze wet ook eventueel gekoppeld aan de wet dwangsom? Uh, ja, maar in zoverre zoals dat nu ook al is... dat uh, als je niet tijdig op WOP-verzoeken, op beslissingen, op bezwaar wordt beslist... dat er geen dwangsom wordt verbeurd. En dat is nu ook al zo en dat blijft zo. Oké, okay. nog een, een laatste vraag van Rob. Uh, worden toegang en toegankelijkheid gekoppeld aan elkaar? Ja, dat is bijna... Uh, het een hangt samen met het ander. Hè. Je kunt het recht op toegang hebben. Uh, maar als uh, de documenten niet toegankelijk zijn... dan stelt het recht op toegang, zou je kunnen zeggen, ook niet zoveel voor. Dus uh, ja, het recht op toegang brengt mee dat een bestuursorgaan... verplicht is om de toegankelijkheid van zijn documenten te bevorderen. Uh, en dan heb je het over vindbaarheid, misschien ook wel over leesbaarheid. Uh, en dat is eigenlijk, hè, de hele informatiehuishouding moet op orde zijn om dat recht ook echt invulling te kunnen geven. Ja, dus dat, dat zijn twee, ja, die gaan als uh, yin en yang samen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Oké, okay, dan een laatste vraag even voor nu dan. Uh, uh, Rob van Hoogvang, is er een relatie met recht op inzage uh, conform de AVG? Ja. Uh, die is er en daar kom ik op een later moment komen we daar nog even op. Dus die zou ik graag even parkeren als dat mag. Ja, perfect. Dan wilde ik naar de volgende slide. Uh, en dat gaat over een aantal ja, basisbegrippen van de WO. En één daarvan is het uh, documentbegrip. En ik, ik ga dat even citeren. Er zitten een paar belangrijke elementen in. En door een orgaan, persoon of college, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid... Opgemaakt of ontvangen stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan. Nou, eerst maar naar dat begrip naar zijn aard verband houdt met de publieke taak. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, eerst zegt ook hier uh, de toelichting dat begrip moet je breed uitleggen. Um, en uh, het, het gaat dus ook om documenten die aan de uitoefening van de publieke taak randvoorwaardelijk zijn. En dat wil dus zeggen ook informatie of documenten over de bedrijfsvoering, personeelsbeleid, valt onder dat begrip naar zijn aard verband houdt met de publieke taak. Um, dit begrip vervangt het begrip bestuurlijke aangelegenheid. En daarvan heeft, uh, hebben de initiatiefnemers gezegd, ja dat begrip bestuurlijke aangelegenheid, dat werd in de rechtspraak zo breed uitgelegd dat het eigenlijk zijn betekenis verloren heeft. Um, nou hebben wij ons wel over de vraag gebogen, hè? hiermee wordt wel enige inperking beoogd, maar waar die dan precies zit, het, het, ja, het, het klinkt bijna hetzelfde als de uitleg die aan bestuurlijke aangelegenheid werd gegeven. Dat was namelijk het openbaar bestuur in al zijn facetten, extern en intern optreden. En bij dat interne optreden werd vaak ook gezegd, dus bijvoorbeeld bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Dus eh, de initiatiefnemers hebben wel bedoeld om dus kennelijk de rijkwijde van de WO iets te begrenzen. Maar als we kijken naar de, de, de toelichting op die begrippen bestuurlijke aangelegenheid of verband houden met de publieke taak, eh, lijkt het toch wel heel veel op elkaar. Dus onze eerste indruk is, het moet zich in de praktijk straks bij de na inwerkingtreding nog wel eh, bewijzen, dat het niet heel veel zal uitmaken. Ja, dan ander geheel van vastgelegde gegevens. Dat is een, een, een detail. Er stond ander materiaal. Maar ja, elektronische gegevens, eh, dat is geen materiaal. Dus eh, daar is de tekst veranderd van ander materiaal naar ander geheel van vastgelegde gegevens. Nou, voor de, voor de fijnproevers eh, in dit eh, webinar wellicht een aardige. En dan opgemaakt of ontvangen eh, stukken. Ook dat brengt geen echte wijziging mee. Maar wat wordt verduidelijkt is dat niet alle stukken die een bestuursorgaan kan raadplegen, vallen ook uh, onder de WO. En daar wordt vooral mee bedoeld uh, als mensen die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld uh, uh, een afdeling die veel op internet naar informatie zoekt, is niet alle informatie die zij raadplegen, komt daarmee niet gelijk onder de WO te vallen. Ja, een vraag. Arno, een vraag in de chat. Uh, geldt dat ook voor WhatsApp berichten of sms berichten? Ja, 
de uh, afdeling is daar uh, van de Raad van State heel duidelijk over geweest uh, een tijd terug. Uh, dat uh, WhatsApp berichten en ook uh, sms berichten, maar ook andere berichten die uh, via sociale media uh, worden gewisseld, vallen ook onder het bereik van de WOP. En dat blijft onder de WO ook zo. Ja. En een andere vraag van Rob. Uh, vallen ook dan datasets onder? Uh, ja. Uh, zei het dat daar ook nog uh, de, de wet, uh, ja, uh, databanken heb je dan ook nog, dus daar moet je nog even precies naar kijken, maar ook datasets vallen in, uh, ja, onder, onder het bereik van de WO. Ja. Dan een ander begrip is publieke informatie en die staat op de volgende slide. Um, het begrip bestuurlijke aangelegenheid is hiermee vervangen, heb ik erbij gezet. Uh, je zou verwachten dat dat begrip bestuurlijke aangelegenheid terug zou komen in het begrip publieke informatie of waar ik het net over had naar zijn aard verband houden met de publieke taak dat je dat hier zou terugvinden dat vinden we in deze bepaling niet terug. Het belangrijkste begrip wat je daar nog overhoudt is uh, het begrip berusten bij. En dat wil dus zeggen dat publieke informatie is ja informatie die berust bij het bestuursorgaan of daar behoort te berusten. En dat laatste is niet Onbelangrijk. Het kan zijn dat er een WO-verzoek komt eh, waarbij gevraagd wordt naar stukken die niet meer onder het bestuur zal gaan berusten, maar daar wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar wettelijke voorschriften, nog wel hadden moeten berusten. En dat brengt dan de verplichting mee voor het bestuur zal gaan om die stukken ook te achterhalen. En het kan zijn dat die stukken dus bij derden liggen. Dan moet het bestuur zal gaan aan die derde vragen om die stukken te verstrekken. En nieuw met de WO is dat je uh, een verzoek om die stukken te verstrekken ook met een last onder dwangsom zou kunnen afdwingen. Nou, laten we hopen dat dat in de praktijk weinig tot niet nodig is. Maar er is dus wel een stok achter de deur voor een bestuursorgaan uh, 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 om bij derden ook echt die stukken te krijgen en dat af te dwingen. Dus ja, dat is denk ik het belangrijkste voor, voor dit begrip. Oké, okay, nog even Arno nog een vraag terug. Ik ga even over de WhatsApp berichten. Uh, iemand vraagt in de chat. Geldt het ook voor WhatsApp berichten bijvoorbeeld op een privé telefoon, bijvoorbeeld van een wethouder? Ja, uh, ook berichten op een privé telefoon kunnen onder het bereik van de WO vallen. Um, als het gaat om uh, stukken die verband houden met zijn werk als wethouder, hè, die verband houden met die publieke taak. Hè. Dus het is niet zo dat je zeg maar even de WO zou kunnen omzeilen. Door niet met je zakelijke telefoon te gaan appen, maar daarvoor je privé telefoon te gebruiken. Ja, maar uiteraard alles wat de wethouder in zijn privésfeer deelt via die privé telefoon valt daar natuurlijk niet onder. Ja, dan introduceert of niet introduceert, maar zo wordt het wel genoemd in artikel 2.4 is een zorgplicht uh, voor het bestuursorgaan. Nou, daar zit die bepaling in die zegt dat documenten moeten zich in goede, geordende en toegankelijke staat bevinden. En daar zit ook het verband met de archiefwet die een vergelijkbare uh, norm kent in, in artikel 3. Um, daar heb ik al het een en ander over gezegd. Wat daar ook staat is dat de verstrekte informatie die moet actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar zijn. Uh, van belang is dat dat geen bewerkingsplicht meebrengt. Dus... Je hebt de zorgplicht om als bestuurser te zorgen dat de informatie die je op je website hebt of die je deelt met uh, uh, burgers, dat moet actueel nauwkeurig en vergelijkbaar zijn. Maar als dat een keer niet zo is, uh, is het niet zo dat iemand uh, op grond van de WO kan vragen, goh, wilt u die informatie aanpassen of anders formuleren? Of, hè, dus de bestuurser gaat het over de, zelf over de manier waarop hij zijn informatie uh, communiceert en hoe hij daar invulling aan geeft. Maar daar zit wel een zorgplicht aan. Um, dat betekent ook dat het bestuursorgaan niet op grond van de WO in moet staan voor de juistheid of de volledigheid van informatie. Um, maar wel een zorgplicht. Dus het betekent wel dat een bestuursorgaan uh, ja, uh, netjes moet handelen. Het, het betekent ook dat als op enig moment duidelijk wordt dat bepaalde informatie niet correct is of onvolledig... Uh, dat je als bestuurder gaan wel de zorgplicht hebt om dat ook aan te passen en daar eventueel ook mededeling van te doen, zodat dat voor uh, degene die de informatie krijgt ook duidelijk is. Maar het is niet zo dat iemand op grond van de WO uh, kan vragen om informatie aan te passen en als je dat niet zou doen, 
dat je daarmee een besluit neemt en bijvoorbeeld de, de, de gang naar de bestuursrechter open staat. Dus het is geen afdwingbare zorgplicht. Uh, een vraag aan Arno uh, van Peter. Zijn er consequenties als je niet voldoet aan een goede en geordende toegankelijke staat? Een hele goede vraag. Um, in ieder geval, eh, ook hiervoor geldt is een zorgplicht. Dus uh, ook je kunt niet uh, uh, door dat te vragen. En, de, 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 de wordt, en als je dat dan niet zou doen, dat je dan een besluit neemt of iets. Maar, ik, ik, maar goed, nu, nu ga ik een beetje speculeren. Het kan natuurlijk wel zo zijn. En dan ga ik met name even naar de juistheid of de uh, volledigheid van informatie. Uh, onjuiste of onvolledige informatie kan wellicht bij derden wel schade veroorzaken. En je kunt niet uitsluiten dat dat leidt tot aansprakelijkheid van het bestuursorgaan. Maar nu ga ik wel het bereik van de woten buiten. Dat is meer een, in een civiele hoek, hè, zou ik maar zeggen, een, een vraagstuk. Um, ja, en als je archieven zodanig niet op orde zijn en geordend en toegankelijk, ja, misschien zou dat daar ook kunnen. Maar dit is echt uh, een opmerking die, ja, je kunt niet uitsluiten, zeggen wij als juristen dan. Maar de WO creëert die uh, mogelijkheid of die aansprakelijkheid uh, niet. Nee. Oké, okay. helder. Een andere vraag. Uh, iemand stelt van als een stichting een wettelijke taak uitvoert, uh, een valt stichting onder de WO of blijft het de gemeente, omdat niet de stukken bij de gemeente behoren te brusten? Dus in welke mate moet een, een stichting die een wettelijke taak uitvoert, valt die wel of niet onder de WO? Ja, dat is goed. Kijk. Als een stichting een wettelijke taak uitvoert en daar ook uh, bevoegdheden bij krijgt toegekend, uh, bij, bij wettelijk voorschrift, zal dat die stichting vaak zelf voor die taak een bestuursorgaan zijn en kunnen daar uh, woonverzoeken worden ingediend. Dus, dus hè, op die manier komen die stukken bij zo'n stichting dan onder het bereik van de WO. Een andere mogelijkheid is nog dat de stichting werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan. Uh, dat zie je in artikel 4.1 van de WO terug, stond ook al in de WOP. Uh, en daarvoor is nodig dat uh, het bestuursorgaan, of in ieder geval aan de gemeente, ook aanwijzingen kan geven aan zo'n stichting uh, over de dagelijkse gang van zaken. En zo'n stichting zich daar naar moet richten. Dan kan een WO-verzoek ook worden ingediend bij een stichting. Alleen in die situatie moet het bestuursorgaan daarop beslissen. Um, en ik zit dan nog te denken aan de situatie, ja, kun je nou een stichting hebben... Die een wettelijke taak heeft, maar niet op een, langs één van beide routes onder het bereik van de WO valt. Dat, dat laat zich, denk ik, lastig voorstellen. Maar ja, je kunt dat nooit helemaal uitsluiten. Maar over die twee routes zal dit vaak wel gecoverd zijn dat een stichting die betrokken is bij de uitoefening van een publieke taak, eigenlijk toch vrijwel onder het bereik van de WO zal komen. Ja, in uitgangspunt wel. Ja, ik denk dat ik voor nu uh, de, uh, weer naar Elisabeth uh, overga. Ja. Dan ga ik met u uh, door naar het onderdeel actieve openbaarmaking. Uh, u moet zich niet een hoedje schrikken van dit uh, stroomschema, daar kom ik, uh, kom ik zo uh, op. Ik denk zelf dat dit onderdeel van de WO uh, uh, in de praktijk de meest merkbare verandering zal zijn. Zowel... Uh, binnen uh, gemeenten, maar ook uh, uh, als het goed is dan een merkbare verandering voor uh, de burger. Um, een heel belangrijk doel wat de indieners van de wet open overheid hebben, want u moet zich ook goed realiseren, het is een initiatiefwetsvoorstel uh, van GroenLinks en D66 en een belangrijk doel van de indieners van de WO uh, is, is een transparantere overheid. Uh, uh, en, en deze bepalingen over actieve openbaarmaking, die moeten daaraan bijdragen. Nou, ik memoreerde al dat het wetstraject langdurig is en uh, uh, gedurende dat traject kun je zeggen dat de indieners een soort zoektocht hebben afgelegd. Uh, naar de ene kant uh, de balans tussen, uh, uh, om, nou, een zoektocht hebben afgelegd om de balans te kunnen vinden tussen aan de ene kant die ambitie om veel meer transparant te zijn uh, uh, en aan de andere kant uh, de uitvoerbaarheid daarbij niet uit het oog te verliezen. Het moet natuurlijk allemaal wel nog een beetje te doen zijn. Nou, die zoektocht heeft best lang geduurd en het resultaat daarvan uh, vindt u nu terug in hoofdstuk 3 van de WO. Nou, dit stroomschema, dat gaan we nu niet stap voor stap minutieus uh, uh, doornemen. Uh, uh, wel op hoofdlijnen zeg ik er meteen bij, maar het dient wel ter illustratie van de 
ja, de complexiteit op het oog. Uh, uh, maar die complexiteit, misschien is dat uh, goed om dat uh, nog een keer te benadrukken, is dus het resultaat van die zoektocht. Dus aan de ene kant de balans meer transparantie, meer actief openbaar maken, maar wel de uitvoerbaarheid in de gaten houden. Um, wat ik vooraf ook nog graag wil zeggen, voordat we er wat meer gedetailleerd naar gaan kijken, is dat um, ja, hoofdstuk 3 heeft heel veel juridische uh, uh, kanten, de actieve openbaarmaking. Maar juist op dit onderdeel uh, roept het ook allerlei organisatorische vraagstukken op en ICT gerelateerde vraagstukken. Uh, nou, dat is niet helemaal onze core business uh, uh, uiteraard, dus we hebben daar wat bescheiden tips op gegeven in de handreiking. Uh, maar we weten, en dat weet u hoop ik ook, dat de VNG juist ook voor die organisatorische kant en de ICT kant heel veel aandacht heeft. Hè. Deze weken van grip op informatie, die, die, die zijn er natuurlijk ook een uiting uh, uh, van. Maar toen ik daar gisteren op de site nog eens doorheen ging van, van wat de VNG allemaal voor de gemeente doet op dit terrein, uh, zag ik ook een, een, een ja, soort concept implementatieplan wat aan de gemeente ter hand is gesteld om juist dit onderdeel van die actieve openbaarmaking uh, uh, ter hand uh, te nemen. En volgens mij is dat een heel behulpzaam plan. Dus ik raad u allemaal aan, als u dat nog niet aan het doen bent, om dat erbij te pakken. Uh, maar goed, terug naar onze core business, de juridische aspecten hiervan. En dan begin ik bij, uh, en ik denk dat we dan wel naar de volgende sheet af kunnen. Dan kunt u van die vreselijke stroomschema weg. Ja, uh, we beginnen bij artikel 3.1. Uh, en artikel 3.1 houdt een inspanningsverplichting in voor bestuursorganen, voor gemeenten, om uh, zoveel mogelijk actief informatie openbaar te maken. Uh, en eigenlijk is artikel 3.1 heel erg hetzelfde als het huidige artikel 8 van de WOP, die diezelfde inspanningsverplichting ook al op bestuursorganen uh, legt. Um, wat wel nieuw is uh, uh, in 3.1 is dat er een aantal procedurele bepalingen aan is toegevoegd. Die relevant zijn op het moment dat u informatie openbaar maakt op grond van artikel 3.1 en er derden zijn die het daar niet zo mee eens zijn. Bijvoorbeeld omdat het voor hen belastende reputatieschade, noem het allemaal maar op, biedt. En dat zullen dus in de praktijk behulpzame bepalingen kunnen zijn omdat die dan een soort procedurentje scheppen die u dan moet volgen om dat ordelijk te kunnen doen met voldoende oog ook voor de rechtsbescherming van die derden. Um, dat wat betreft artikel 3.1 van de... Ja, ja. Lisbeth, er zijn een aantal vragen in de chat. Uh, eentje tot de aanleiding van het stroomschema. Dat gaat over wat is de definitie van belanghebbende? Uh, dat, de, de, dat, dat, de, die, in dit stroomschema zijn de belanghebbenden de, uh, de, zeg maar zeggen, de derden op wie de informatie die je mogelijkerwijs actief openbaar maakt... Uh, 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 betrekking heeft. Dus dat kunnen uh, bedrijven zijn die een subsidie uh, uh, hebben gekregen van de gemeente. Zo'n subsidiebeschikking moet dan openbaar worden gemaakt. Nou, daar kan zo'n bedrijf wat van vinden. Die is dan dus derde belanghebbende. Kunnen de burgers zijn op wie beschikkingen betrekking hebben. Dus, dus eigenlijk de, 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 ja, de derde aan wie je nu in geval van een WOP-verzoek ook kunt zien, zou je zou vragen op het moment dat je voornemens bent de informatie openbaar te maken. Oké. Okay. Een ander vraagje ook nog van Hans. Uh, wat is het verschil tussen vastgelegde uh, uh, gegevens en vastgestelde gegevens? Ik zou het. Daar zou ik even precies naar moeten kijken in welke bepalingen dat ja, staat. We hebben net aangegeven in de slides wat aangegeven vastgestelde gegevens. En, en Monnik werd net vastgelegde gebruikt als woord. Het is dus echt een beetje ja, echt juridisch tot in de details bijna. Ja. En volgens mij zit, er is er in ieder geval geen verschil mee beoogd. Laat ik me er zo even van afmaken van deze paar. We zullen er zelf nog even wat preciezer naar kijken. Ja. ja? ja. ja. Um, ik wilde dan doorgaan naar artikel 3.3. Want artikel 3.2 kent de woon niet. Het was aanvankelijk de bedoeling van de indieners dat er een register zou komen. Van waar in alle documenten zouden worden opgenomen. Maar dat werd uh, te administratief belastend gezien. Dus dat is er weer uit. Dus dan gaan we naar... 3.3, dat is een hele lange bepaling. Uh, en ik begin dus met het eerste lid. En in het eerste lid worden de documenten opgezond die voortaan integraal openbaar moeten worden gemaakt. Dus daar kan je niet in lakken, kan je geen informatie uit weghouden. Die moet gewoon volledig openbaar worden gemaakt. 
Nou, u, u moet de bepalingen die, of de, de documenten die het betreft maar nalezen. Dat zijn hele voor de hand liggende documenten. Wet, regelgeving, uh, telefoonnummers, organogrammen. Nou, allemaal niet heel spannend. Ik pik er wel één uit en dat is echt nieuw. En dat zijn de ontwerpen waarover extern advies is gevraagd. Die moeten voortaan ook actief openbaar worden uh, uh, gemaakt. Um, ik... Wij schatten in dat dat met name op landelijk niveau relevante bepaling is voor conceptwetten hè, die bijvoorbeeld ter consultatie worden aangeboden. Uh, en natuurlijk ook de, nou ja, de conceptwetvoorstelling die naar de afdeling advisering van de Raad van State worden gestuurd. Maar als u in de gemeente een verordening voorbereidt en beslist daarover extern advies te vragen, dan moet dus die conceptverordening voortaan actief openbaar worden gemaakt. Zodat de burger wat meer inzicht krijgt in de totstandkoming van wet- en regelgeving. Um, de vraag die u misschien meteen kunt stellen is van ja, moet dan ook alle correspondentie met die adviseurs of, of de interne correspondentie over de totstandkoming van zo'n regeling, hoort die daar ook bij? En het antwoord daarop is nee. He, artikel 3, 2, eerste lid, ziet uitsluitend op de documenten zelf. Um, dan ga ik naar de, inderdaad, dank, uh, naar de volgende sheet en komen we bij het tweede lid van artikel 3. 3, 3. En daar zit denk ik wel de, ja dat is zo u wilt vooralsnog de kern of het nieuwe. Want in die bepalingen worden de documenten opgezond die voortaan ook actief openbaar moeten worden gemaakt. Het verschil met het eerste lid zit hem erin dat bij de documenten die worden opgezond in het tweede lid de artikelen 5.1 en 5.2 ook van toepassing zijn. En wat bedoel ik daarmee? Artikelen 5.1 en 5.2 komen in de plaats van de huidige artikelen 10 en 11 van de WOP. En die bepalingen bevatten de uitzonderingen op de hoofdregel dat informatie openbaar moet worden gemaakt. En die uitzonderingen, we komen daar straks nog over te spreken, die vindt u terug in de WO in 5.1 en 5.2. Dus heel concreet, bij de documenten die dus in het tweede lid worden opgezond, die moet u straks actief openbaar maken. Maar voordat u dat doet, moet u zichzelf de vraag stellen... Zijn er belangen genoemd in artikel 5.1 of 5.2 die aan volledige openbaarmaking in de weg staan? En als dat zo is, dan moet u die informatie weglakken. Dat is een hopeloos ouderwetse term, maar in ieder geval eruit halen. Nou, uh, we hebben wat bescheiden aanbevelingen daarop gedaan in de handreiking. Namelijk van ja, voor een deel van die documenten in het tweede lid geldt dat u ze zelf maakt en opstelt... En zeker bij die documenten geldt dat u er dus rekening mee kunt houden dat ze op het moment dat het af is openbaar moet worden gemaakt. Uh, zodat u met het opstellen daarvan daar rekening kunt houden. Um, wat nog? Um, relevant is uh, in dat artikel... Op 3.3.2 lid. We gaan niet al die documenten doornemen die u straks allemaal actief openbaar moet maken. Want dan vullen we daar de rest van het webinar mee. Ik vestig wel nog de aandacht op SUBK. SUBK verplicht tot actief openbaarmaking van beschikkingen. Alle beschikkingen. En dan komt er vervolgens een tenzijbepaling. Dat bevat dan weer een opzomming van de beschikkingen die u niet actief openbaar moet maken. En wat de wetgever daar heeft gedaan, geprobeerd, is in ieder geval een, uh, die lijst van beschikkingen die niet openbaar hoeven te worden gemaakt, dat dat de beschikkingen zijn waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat als je daarop de artikelen 5.1 en 5.2 los zou laten, je eigenlijk niks openbaar kunt maken. Dus dat is eigenlijk de tweedeling uh, uh, die met dat sub-K uh, teweeg is gebracht. Wij hebben in het, bij het schrijven van de handreiking best wel vaak de vraag gekregen vanuit de klankbordgroep. Welke kun je dan voorbeelden geven van beschikkingen die we wel openbaar moeten maken straks op grond van het tweede lid? En ik heb tot op het allerlaatst geweigerd en dat ga ik vandaag ook doen om dat te doen, om voorbeelden te geven. Want het risico van voorbeelden geven is dat dan daar de focus op komt, terwijl de boodschap van SUBK is, u moet alle beschikkingen openbaar maken. U weet heel goed wat een beschikking is en staat die beschikking niet opgezond in de lijst van uitzondering, dan moet die dus actief openbaar uh, worden gemaakt. Hoort mijn stem een beetje streng worden. Uh, maar dat is, um, uh, dat is wel echt een belangrijke boodschap die ik hier afgeef. 
dan meteen wat troostende woorden naar achteraan over de uitvoeringslasten hiervan. Daaraan is de wetgever in zekere zin tegemoet gekomen met artikel 3.3 sub a van de WO. Uh, en die biedt de mogelijkheid om uh, uh, ja, beschikkingen waarvan je er in één keer heel veel neemt of, waar je er heel vaak, uh, of die je heel vaak neemt, om die in overzicht te publiceren. Dus dan hoef je niet elke losse beschikking actief openbaar te maken, maar mag dat met een overzicht, wat je dan wel altijd up-to-date moet hebben. Uh, uh, dus dat is een keuze die je dus nu als gemeente kunt gaan maken. Van als, je, als je ziet, ja, we, we werk, hè, in dit domein werken wij met allerhande bulkbeschikkingen. Die niet onder de uitzondering valt uh, van de opzomming bij SubK. Dan kan dat via overzichten. En u kan per categorie beschikking kiezen of u dat met een overzicht doet of integraal. Dus het is niet alle beschikkingen via overzichten of alle beschikkingen integraal. Per categorie kunt u daar een keuze in maken. Elisabeth, er is een vraag ja. in de chat die, uh, van John. En die vraagt, is er een gedetailleerde lijst met uh, 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 omschrijvingen per categorie waar je exact aan moet voldoen? Uh, we hebben in de handreiking geprobeerd, we hebben daar een aantal uh, voor de gemeente relevante categorieën uitgelicht om dat nog wat te verduidelijken. Daar zit ook verwijzing in naar wensgeschiedenis en dat is wel ongeveer, kijk voor een, een aantal van die categorieën in de tweede lid van documenten die je actief openbaar moet maken, die spreken best wel voor zich. He, alle documenten die naar de raad gaan ter behandeling moet je actief openbaar maken. Nou dat, die, dat gebeurt nu natuurlijk al heel vaak doordat gewoon op het raad informatiesysteem die documenten worden gepubliceerd. Uh, uh, bepaalde adviezen worden ook heel concreet omschreven. Dus voor een groot deel van die bepalingen in het tweede lid spreekt het denk ik eigenlijk wel voor zich. Um, het meest ingewikkeld is wel die, die, die beschikkingen die uitgezonderd zijn van de verplichting ze actief openbaar te maken. Dat is soms nog wel wat onduidelijk en dat hebben we geprobeerd in de handreiking waar we dat konden te verduidelijken. Dus ja, de lijst zit hem in de tekst van de wet en in onze toelichting op de handreiking en in de wetsgeschiedenis. Um, Ja, dan gaan we denk ik door naar de volgende uh, sheet waar we nog wat, uh, nou misschien is het eigenlijk wel goed om meteen door, ook met het oog op de, nee, wat ik bij hier wil zeggen is dat, ook, dat de WO ook regelt uh, wanneer je het actief openbaar moet maken. En dat is eigenlijk twee weken na ontvangst of vaststelling van de informatie. Dus die tijd is kort. Uh, uh, en daar, uh, ja, daar, dat, dat is, ja, dat is, Denk ik ook geen juridisch afdwingbare verplichting voor de burger, maar veel meer een, ja, ook weer een, een, een inspanningsverplichting die op gemeente wordt gelegd en waar misschien ook wel een gemeenteraad op gaat letten of die wordt nageleefd. Um, en, dus weer, en eigenlijk ook hier weer de tip bij de documenten die je opstelt, zorg dat je in je, nou ja, in je kantkoming daarvan al rekening mee houdt dat het actief openbaar wordt gemaakt, zodat je uiteindelijk die twee weken ook niet nodig uh, uh, zult hebben. Um, dan gaan we naar de volgende sheet met nog wat losse aandachtspunten voor die actieve openbaarmaking. Um, ik, ik vat dat wat ruw uh, uh, samen. Het komt erop neer dat als u documenten actief openbaar maakt en toepassing geeft aan 5.1 of 5.2, dus door bepaalde onderdelen uit een document niet openbaar te maken, dan moet u daarvan mededeling doen. Zodat inzichtelijk is dat bepaalde documenten niet volledig openbaar zijn. Die mededeling als zodanig, die is niet appelabel, dus daar kan je geen bezwaar tegen maken. Als je als burger zegt, ik vind dat onterecht, ik wil ook weten wat er in dat geheim gehouden onderdeel staat, dan moet je gewoon een WO-verzoek indienen. Maar die mededeling is dan weer wel appelabel voor belanghebbenden. Dus dan komen we dus weer op die groepen, hadden we het net over, over wie die informatie gaat, op, op wie die betrekking heeft. En als die ziet van, hé, hey, bestuursorgaan, de gemeente uh, gaat die informatie over mij openbaar maken, daar ben ik het niet mee eens. Uh, die kan wel opkomen tegen zo'n mededeling. En ook hier geldt weer dus... Dus denk ik zelf, vind dat wel een goede regeling, is namelijk dat je de rechtsbescherming biedt op het moment waarop die ook echt noodzakelijk is. Uh, dat is denk ik de achterliggende gedachte uh, hiervan. Nou, het zesde lid van uh, 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 hoofdstuk uh, 
of van artikel, ja, van artikel 3.3 regelt wanneer adviezen openbaar moeten worden gemaakt en door wie. Uh, ik zag uiteindelijk dat wij in onze handreiking daar een kort alineaatje aan hebben besteed. En ik geef u even inzage in dit proces. Ik heb over dat alineaatje, ik denk wel, misschien wel drie kwart dag om in twee zitten te werken. Om dat voor u zo samen te vatten uh, dat, dat u begrijpt wat er in de tekst van de wet uh, stond. Dat is een heel gedetailleerde regeling uh, over die openbaarmaking van, uh, van adviezen. Dus echt goed opletten als u dat aan de hand heeft. Um, tot slot het overgangsrecht, niet onbelangrijk. We, uh, he, ik, 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 ik hou er rekening mee dat de WAL in ieder geval het voorjaar van 2022 in werking uh, zal treden. Uh, maar het overgangsrecht voorziet in een gefaseerde inwerkingtraining van juist dit onderdeel van de WAL. Dus wanneer u nu precies aan deze verplichtingen van actieve openbaarmaking moet voldoen, dat weet ik dus niet. Uh, want dat is echt nog aan de minister van Middellandse Zaken om daar nadere regels te uh, op, op te bieden en dan kan ze daar ook weer onderscheid in maken voor categorieën van bestuursorganen, categorieën van informatie. Dus dit wordt ook nog weer een uh, gedetailleerde regeling die daar achter, uh, achter vandaan komt. Um, dit was het wat mij betreft uh, voor het onderdeel actieve openbaarmaking. Ja, dat passieve openbaarmaking, dat is de openbaarmaking op verzoek. Dus gewoon de behandeling van woonverzoeken, nu nog op verzoeken. Ja, daar, zijn, daar verandert niet veel, maar wel een paar kleine dingen en die zijn niet onbelangrijk. Het eerste is dat bestuursorganen er zorg voor moeten dragen dat woonverzoeken of woonverzoeken straks ook elektronisch kunnen worden ingediend. Dat is lid 2 van artikel 4.1. Het daar wordt in de toelichting op gezegd, ja, het is van belang dat ook duidelijk wordt gemaakt door bestuursorganen, door gemeenten, op bijvoorbeeld de website waar je digitaal je woonverzoek kunt indienen. En het is ook wel goed om aan de achterkant dan ook te regelen dat daar die postbus, die digitale postbus ook door iemand elke dag even wordt geleegd en gekeken wordt of daar inderdaad woonverzoeken in zitten en dat die dan ook in behandeling worden genomen. Nou, als iemand niet van die weg gebruik maakt... Maar ergens anders zijn woonverzoek indient, bijvoorbeeld uh, rechtstreeks aan uh, een van de ambtenaren, omdat hij dat e-mailadres kent. Dan hoeft dat verzoek niet in behandeling te worden genomen, maar je moet wel een herstelmogelijkheid bieden. Dus er moet even een antwoord komen. Nou, u heeft een woonverzoek bedoeld te doen. Daar hebben we een ander adres voor. Wilt u het daarheen sturen? Uh, maakt iemand daar vervolgens geen gebruik van, dan kun je het buiten behandeling stellen. Nou, uh, hoeft niet. Het mag ook in behandeling worden genomen door dat verzoek waar het niet goed is ingediend intern door te leiden, zodat het wel op de juiste plek komt. Dan gaat de beslistermijn ook pas lopen op het moment dat het op de juiste plek terecht is gekomen. Maar daar moet de verzoeker wel even mededeling van worden gedaan. Nou, het regel dit goed. Om gedoe te voorkomen is denk ik goed om dat heel duidelijk en goed te regelen. En dat het ook intern binnen de gemeente voor iedereen duidelijk ook is dat als die een woonverzoek krijgt, via een weg die niet de goede is, dat hij weet wat hij ermee moet doen en bij wie hij daar terecht kan. Um, verder uh, is, wijzigt de uh, beslistermijn, uh, of nou, ik ga eerst even naar de precisering van het verzoek. Dat kennen we nu in de WOP ook al. En als een WOP-verzoek niet voldoende uh, specifiek is, waar eigenlijk te algemeen geformuleerd, dan moet er het overleg worden gezocht met de verzoeker wat die, waar hij eigenlijk nou precies naar op zoek is. Uh, daar staat nu wel dat dat overleg binnen twee weken na ontvangst van het verzoek moet plaatsvinden. Um, en dat kan best snel zijn, zeker als er veel uh, woonverzoeken zijn. Um, iemand moet dan ook specificeren en daar moet een termijn voor worden gegeven. Als iemand binnen die termijn zijn verzoek niet specificeert, kan het buiten behandeling worden gesteld. Of als iemand het wel bedoelt of probeert te specificeren, maar het nog steeds niet voldoende specifiek is, kan ook buiten behandeling worden gesteld. Maar let op, dat moet wel binnen twee weken nadat die gegeven termijn is verstreken of nadat de poging is gedaan om te specificeren. En ook dat is een korte termijn voor besluitvorming. Dus er verandert niet veel, maar de termijnen zijn nu wel precies omschreven en zijn kort. Dan hebben we nog uh, ja, informatie vorderen bij derden, maar daar heb ik het al uh, helemaal aan het begin al even over gehad. Dus uh, daar kan ik nu uh, aan voorbij gaan. 
Dan de vol volgende slide zijn nog een aantal elementen die van belang zijn. Uh, bij een omvangrijk verzoek uh, kunt u of moet u eigenlijk het overleg zoeken met de WOP-verzoeker. Um, en dan kunt u met de verzoeker in overleg gaan over nou ja, waar is hij nou precies naar op zoek. Hè? Misschien meer uh, uh, het toespitsen van het verzoek, maar ook als de verzoeker dat niet wil. Maar het verzoek op zich voldoende specifiek is over de prioritering. En daarmee wordt bedoeld, ja, stel dat het gaat om uh, pak een beetje 200 documenten. Dan kun je de afspraak maken, nou kunt u eerst eens aanwijzen welke documenten u... Waar u eigenlijk de vooral belangstelling naar heeft, gaan we daar eerst op beslissen. En in de volgende uh, volgorde gaan we de andere uh, documenten dan nog behandelen. Let wel, het is aan de verzoeker om te bepalen in welke volgorde hij die documenten wil ontvangen. Nou, de gedachte ook van de initiatiefnemers is dat dit wel eens zo kan zijn dat als iemand een eerste tranche documenten gekregen heeft, dat daar misschien wel voldoende mee tegemoet gekomen is aan zijn verzoek. En wellicht ertoe leidt dat hij zegt, nou laat die andere documenten maar zitten. Nou, dat zal in sommige gevallen zo zijn, sommige gevallen misschien ook niet. Maar het is in ieder geval een opening uh, en ook de bedoeling dat het bestuursorgaan daar actief het gesprek aan gaat met de verzoeker. Uh, ja, dat is een, een kans, uh, denk ik, om dat gesprek aan te gaan en wellicht ook die WOP-verzoeken wat efficiënter af te handelen. Of dat in de praktijk ook zo zal gaan, ja, dat, dat moet bewezen worden. Um, Verder, Arno, is, ja. er zijn vragen in de chat, er zijn meerdere vragen in de chat, maar een van die vragen is onder andere, moet voor het verplicht stellen van een digitaal formulier of e-mailadres, dus als je op de vorige slide hebt aangegeven van dat een bovenzoek dat ook digitaal kan plaatsvinden, moet er nog een besluit worden genomen op grond van uh, uh, de uh, Algemene Wet Bestuursrecht? Uh, en, en waar zou dat, om dat mogelijk te maken? Ja, ja ik ben geen jurist. Nee, 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 nee goed. Het, Nee, nee. Het, het, het belangrijk is dat het bestuur zich gaan kenbaar maakt dat langs die route uh, een, een woonverzoek kan worden ingediend. En dat, dat is genoeg. Daar hoeft geen formele besluitvorming plaats te vinden over het openstellen van die, van die route. Nee, dat hoeft niet. Oké, okay. ja. okay. dank je. Een nieuw element, en dat, nou ja, misschien ligt dat wel een beetje, uh, of raakt dat aan het overleg over omvangrijke verzoeken zijn, dat er contactpersonen moeten worden aangewezen. Dat is een nieuw element. Uh, dat stond niet in de WOP, dat stond ook niet in het aanvankelijke voorstel. Maar is met het schrappen van het informatieregister wel in uh, de WOP opgenomen. En die contactpersonen, die hebben het, het idee daarachter is, is dat ieder bestuursorgaan zo'n contactpersoon aanwijst. Waarbij mensen die op zoek zijn naar informatie uh, gewoon laagdrempelig vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld of, uh, of de informatie er is, welke informatie er is. Uh, wellicht dat die contactpersoon ook alvast wat documenten die openbaar zijn, hè, waar dus die uitzonderingsgronden niet op van toepassing zijn, alvast kan verstrekken. Maar het idee is om de verzoeker op weg te helpen in, uh, en dus die op efficiënte manier kan achterhalen wat is er aan informatie, ben ik aan het goede adres. Um, ja, en die moeten wel worden aangewezen. En dat is echt wel een hele duidelijke opdracht aan bestuursorganen om dat te doen. We hebben daar in de handreiking ook wel wat, uh, uh, nou ja, bescheiden adviezen uh, gegeven. Ik denk dat aanbeveling verdient dat, dat iemand wordt aangewezen die uh, uh, zicht heeft op de informatiestromen binnen een bestuursorgaan en uh, wellicht ook enige of in ieder geval ingevoerd is in, in, in de WOP en de WO en daar wat kennis van heeft. Dat helpt. De initiatiefnemers hadden voor ogen dat het geen fulltime functie is uh, en dat het ook niet bij één persoon hoeft te worden belegd. Het kan best zijn dat je ervoor kiest om binnen verschillende afdelingen van de gemeente uh, zo'n persoon aan te wijzen die daarvoor de verantwoordelijkheid krijgt. Ja. Het is niet de bedoeling dat die contactpersonen ook op WOP-verzoeken of WO-verzoeken gaan beslissen. He, dus als iemand zich meldt en zegt ja ik ben op zoek naar deze documenten en die zouden niet helemaal openbaar gemaakt kunnen worden omdat die uitzonderingsgronden van 5.1 en 5.2 van toepassing zijn, dan moet er een formeel woonbesluit worden genomen en dat hoeft die contactpersoon niet te doen. De bedoeling is dat dat gedaan wordt door uh, de WOP-juristen die uh, nu al bij gemeenten werken. Dat betekent dus ook hè, dat zo'n contactpersoon hoeft ook niet een WOP-jurist te zijn. Uh, dat is misschien goed om daarbij te zeggen. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je een WOP-jurist op die manier wel aanwijst. Hè. Dan heeft hij eigenlijk twee taken. Dat zou misschien nog wel kunnen, wet staat daar niet aan in de weg. 
Maar het idee is om laagdrempelig en daarin dus hè, toegankelijk voor uh, uh, burgers en bedrijven te zijn die op zoek zijn naar informatie en die taak ook echt zo in te vullen. Dan de antimisbruikbepaling, ja, daar ga ik uh, uh, kort aan voorbij, die staat er nu in. Die staat er, uh, inmiddels is eigenlijk in de rechtspraak uh, is die bepaling al helemaal uitgekristalliseerd wanneer sprake is van misbruik. En dat is wanneer iemand eigenlijk een ander doel met zijn informatieverzoeken dient dan waar het voor bedoeld is. Uh, daar verandert met de inwerkingtraining van de woon ten opzichte van die rechtspraak verandert daar niet, niet veel. Dan de beslistermijnen. Ja, we zijn nu inmiddels allemaal gewend dat de beslistermijn vier weken is en dat kun je nog één keer met vier weken verlengen. Dat verandert. Je kunt de beslistermijn nog verlengen met twee weken. Dus dat betekent dat de termijnen om op, op, om op woonverzoeken te beslissen iets wordt verkort. En er wordt ook nu wel heel uitdrukkelijk bijgezegd dat verdaging van de beslistermijn dat daar grond voor is als de omvang of de gecompliceerdheid van het verzoek dat vraagt. Dat stond er nu niet in de WOP. Uh, en ook dat laat wel zien dat het echt de bedoeling is dat uh, bestuursorganen sneller op woonverzoeken, informatieverzoeken gaan beslissen. Ja, en daarmee heb ik de, de belangrijkste wijzigingen als het gaat om de behandeling van woonverzoeken gehad. Gaan we naar het onderdeel uh, van de uitzonderingsgronden uh, in de in de in hoofdstuk 5 van de, van de handreiking. Um, ik zei u net al, hè, de, de, de artikelen 10 en 11 van de WOP zoals we die nu kennen, die, 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 die zijn als het ware overgezet naar de artikelen 5, 1 en 5, 2 van de WOP. Er verandert wel een en ander, maar dat is eigenlijk best wel overzichtelijk. Um, ik start met de absolute uitzonderingsgronden en daarna snel door naar de relatieve uitzonderingsgronden. En uh, tot slot uh, uh, sta ik dan stil bij de persoonlijke beleidsopvattingen. En daarna neemt Arno u over met nog wat overige, met de, de nieuwe bepalingen in hoofdstuk 5 van, uh, van de WAL. Ja, de absolute uitzonderingsgronden zoals we die nu zien in artikel 10 eerste lid onder C, die komen straks terug in artikel 5.1. Eerste lid. Uh, lange tijd, echt heel lange tijd, vanaf 2012 zag het er naar uit dat uh, de uitzonderingsgrond zoals we die nu kennen van bedrijfs- en fabrikagegevens, dat dat een relatieve uitzondering zou worden. Dus de absolute bescherming zou verliezen. Uh, maar de aanhouder in de lobby wint, in dit geval volgens mij VNO en NCW. En op het allerlaatste moment is via een amendement uh, 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 de, 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 eigenlijk gewoon het, uit het relatieve weer naar het absolute gehaald. Dus de huidige uitzonderingsgrond in de WOP voor vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabrikagegevens, die blijft ook in de WOP gehandhaafd. En ik benadruk dat nog wel een keer omdat het zo, bijna acht jaar lang, het, of nou bijna tien jaar lang het ernaar uitzag uh, dat het relatief zou worden, dat we daar allemaal een beetje aan gewend raakten, maar dat is dus niet zo. Um, uh, dus dat u dat uh, uh, weet. Ja, verder uh, valt op dat in de uh, absolute uitzonderingsgronden uh, hem werden vroeger of onder de WOP de bijzondere persoonsgegevens uh, beschermd. Daar verandert niets aan in de WO. Alleen is dat nu wat anders opgeschreven om het meer in overeenstemming te brengen met de AVG en de uitvoeringswet van de AVG. En dat, ziet u, dat ziet dan met name op die nummers de identificatie. En de overige bijzondere persoonsgegevens. Um, dan gaan we naar de uitzonderingsgronden van uh, 5, 1, 2, de lid. De relatieve uitzonderingsgronden. Ja, um, daar is een aantal nieuwe uitzonderingsgronden toegevoegd ten opzichte van het huidige artikel 10, 2, de lid van de WOP. Uh, in de eerste plaats is nieuw de relatieve uitzonderingsgrond voor overige bedrijfs- en fabrikagegevens. Um, en ik denk dat u die uitzondering... Ja, ik moet het even goed zeggen. Ik zei u net dat de bedrijfs- en fabrikagegevens zoals die nu worden beschermd in de WOP... Dat zijn echt, de afdelingsrechtspraak daarover zegt ook, dat moet je strikt uitleggen. Dat zijn de uh, uh, 
uh, de bedrijfs- en fabrikagegevens uh, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Het moet echt gaan om productieproces, klantgegevens, echt de, uh, 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 de, de, de echte bedrijfsgegevens en de overige concurrentiegevoelige informatie van derden. Die wordt niet beschermd door 10 lid 1 onder C van de WOP, maar door 10 tweede lid onder G. En in de wetsgeschiedenis van de WO zie je terug dat het de bedoeling van de indieners was om al die concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven, om die voortaan te beschermen via die nieuwe relatieve uitzonderingsgrond voor bedrijfs- en fabrikatiegegevens. Dus die strikte definitie werd wat opgerekt uh, en viel allemaal onder die relatieve uitzonderingsgrond. Nou, door dat amendement is dus een deel van de bedrijfs- en fabrikatiegegevens uh, 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 ver, krijgt er absolute bescherming. En er is dus een nieuwe relatieve uitzonderingsgrond voor de overige bedrijfs- en fabrikatiegegevens. En volgens mij moet u dat lezen als overige concurrentiegevoelige gegevens. En dat is nog wel even een, uh, iets wat ook denk ik in de rechtspraak straks verder moet worden uitgekristalliseerd. Nou, een beetje een technisch verhaal, maar wel van belang uh, voor de praktijk. Wat ook uh, nieuw is, is dat uh, de uitzonderingsgronden die we nu in de WOP kennen en die je alleen op milieuinformatie kunt toepassen, dat die straks generiek kunnen worden toegepast. Dus ook op andere informatie dan milieuinformatie. En dan heb ik het over de uitzonderingsgrond voor de bescherming van het milieu zelf en de uitzonderingsgrond voor het beveiligen van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. Twee uitzonderingsgronden die op dit moment nauwelijks in de praktijk worden toegepast. Ik heb daar laatst zelf een zaak over gedaan over de tweede uitzonderingsgrond, het voorkomen van sabotage. Je kunt zien dat ik die zaak jammerlijk heb verloren voor de minister van Landbouw. Maar dat, je ziet dat daar de afdeling, ja, dat het ook eigenlijk de eerste keer was dat die uitzonderingsgrond in de rechtspraak aan de orde uh, uh, kwam. Dus de vraag is even van ja, wat, wat, wat die nieuwe uitzonderingsgronden in de praktijk uh, gaan doen. Wat wel echt een belangrijke nieuwe uitzonderingsgrond is voor de praktijk, is de nieuwe relatieve uitzonderingsgrond voor het goed functioneren van de staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. Als u de wetsgeschiedenis bij de WO leest, dan zult u zien dat die uh, uh, bepaling erin is opgenomen, uh, 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 dat daar een samenhang in zit met de strikte omschrijving die de WO geeft aan het huidige artikel 10 2 onder G, hè? onze restcategorie. Als je informatie geheim wil houden, maar het kan niet op grond van een van de uitdrukkelijke uitzonderingsgronden in de WOP, dan is er altijd nog 10 2 G, het voorkomen van onevenredige benadeling. Maar daarvan zegt de WO, die kan alleen nog maar in uitzonderingsgevallen worden toegepast. Ja, wat is dan zo'n uitzonderingsgeval? Hè? Daar, iemand vroeg mij ook. Laatst geeft daar eens een voorbeeld uh, van. Ik zeg, ja, dat is nou precies uh, het punt. Als ik een voorbeeld kon geven, dan is het misschien geen uitzondering meer. Dus, dus, dus de kunst in de praktijk is dat ja, op het moment dat je zo'n geval voor je hebt, dat je denkt, ja, hey, verhip, ik heb hier een uitzondering. Ik ga toch die uh, uh, uitzonderingsgrond uh, toepassen. Maar het is natuurlijk, we moesten ons wel realiseren, of althans de wetgever heeft zich goed gerealiseerd, dat in de huidige praktijk onder 10 2G er wel categorieën van informatie viel aan te wijzen die eigenlijk wel stelselmatig werd geweigerd op grond van 10 2G. Kan je niet zeggen dat is een uitzondering. Dat gold dus in de eerste plaats voor die concurrentiegevoelige informatie die geen bedrijfs- en fabrikatiegegevens zijn. Die valt nu onder die nieuwe relatieve uitzonderingsgrond voor overige bedrijfs- en fabrikatiegegevens. Maar er is nog een andere categorie informatie en die, die, die wordt die je kunt vatten onder die nieuwe relatieve uitzonderingsgrond van het goed functioneren van de staat. En waar moet u dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld aan agenda van de wethouder. Die kan je voor een deel best openbaar maken, maar een wethouder voert zo nu dan ook gesprekken wat helemaal niemand wat aangaat. En die, dan moet je de openbaarmaking ervan wel kunnen weigeren. Uh, dat is een voorbeeld. Uh, uh, en waarom weiger je dat dan? Ja, omdat de wethouder nou eenmaal ook zijn werk moet kunnen doen. Het goed functioneren van een bestuursorgaan. Um, en het ziet bijvoorbeeld ook op uh, verslagen die onderzoekscommissies uh, maken van gesprekken die zij voeren. En dan heb ik het over onderzoekscommissies die vaak worden ingesteld als ergens een misstand aan de hand is. Uh, gaat zo'n onderzoekscommissie aan het werk, gaat gesprekken voeren en je wil graag dat die gesprekken een vertrouwelijk karakter houden. En dus moet je zo'n verslag geheim kunnen houden. Nou, daar moet u aan denken bij deze uitzonderingsgrond. Uh, uh, um, 
Tot slot nog, um, als u een beroep doet op zo'n relatieve uitzonderingsgrond, dan zegt de WO met goede letters, dan moet je dat uitdrukkelijk motiveren. Uh, daarvan zeg ik geruststellend, ja dat moet u nu ook al als u informatie weigert, want de afdeling is, gewoon daar, is daar al streng op. Dus dat is ook, ik zie daar zelf eerlijk gezegd niet iets nieuws in, meer ook een codificatie van, uh, van de bestaande rechtspraak. Ik denk dat de indieners wel wat anders voor ogen stonden. Weet je, zo'n beeld wat er leeft, van, van dat, die, hè, dat, dat, die, dat er maar klakkeloze informatie wordt geweigerd. Dus dat als je dat doet, dat je het goed moet motiveren. Maar volgens mij doen we dat in de praktijk al, dus valt dit wel reuze mee. Elisabeth, er zijn ja. nog heel veel vragen aan de chat. We kunnen waarschijnlijk niet allemaal behandelen in het webinar, maar dat komt later. Maar toch even een paar. Uh, welke consequenties heeft het als de beslistermijn wordt overschreden? Um, aangezien het bij de WOP uh, op dit moment in de praktijk heel vaak gebeurt. Ja, nou ja, de, die, die consequenties zijn dus beperkt. De dwangsom zit er niet op. Uh, 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 dus, dus in zoverre uh, is er niks aan de hand. Het is natuurlijk wel zo dat er beroep niet tijdig kan worden ingesteld bij de rechtbank. Uh, en dan, en, en ja, ik, wat je daar nu in de praktijk ziet, is dat de rechtbanken daar heel verschillend mee, uh, mee omgaan. Uh, maar ja, dan kan die rechter zich er wel eens mee gaan bemoeien. Dus dat, ja. ja. Een andere vraag. En, uh, en, ja, en wat ik er ook nog wel bij moet zetten, er komt, en daar komen we misschien helemaal aan het slot nog op, er komt natuurlijk een adviescollege over informatiehuishouding, waar journalisten, wetenschappers en anderen die professioneel zeg maar, die informatie nodig hebben, bij kunnen klagen. Dus die gaat natuurlijk wel in het publieke debat hierover een rol innemen, denk ik. Dus, ja. Dat is op zich ook wel ook meteen een volgende vraag namelijk, want hoe verhoudt die klacht zich van een bovenzoeker bij de adviescollege tot bezwaar aan beroepsprocedure bij de rechtbank? Ja, nou, de, 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 ja, dan laten we die maar meteen pakken, want we komen toch tijd kort op het eind, dus dan hebben we dat maar meteen alvast uh, besproken. Uh, dat, dat bestaat echt naast elkaar. In de toelichting staat ook, hè, bij, als je bij, naar de ombudsman wil met een klacht bijvoorbeeld nu, en dan kan je dat pas doen op het moment dat je bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond. Of op het moment dat je daar niet voor kiest dat je het alleen via de ombudsman doet. Maar, maar in, met dit adviescollege is je ervoor gekozen omdat ja, dat mag je als het ware tegelijkertijd doen, volgtijdelijk doen. Dus op het moment dat je een besluit op je WOP-verzoek krijgt als journalist waar je, waar je over wil klagen, dan kan dat. Uh, en dat schort de termijn voor het maken van bezwaar dan op totdat dat adviescollege daarover een advies heeft uitgebracht. Uh, maar je kan ook al meteen bezwaar maken, maar, maar dan wordt de termijn voor het bestuur te gaan om op dat bezwaarschrift te beslissen opgeschoord tot twee weken nadat het adviescollege een advies heeft uitgebracht. Dus dat gaat in de praktijk dwars door elkaar heen lopen. Ja. Oké, okay, nou goed. We gaan zien hoe dat we dat uit gaan pakken. Ja. Uh, een andere vraag. Uh, onder de boom. Weet je op voorhand al dat je een flink aantal informatieproducten uh, online moet gaan publiceren? Betekent het dan ook dat informatieproducten bij het online publicatie toegankelijk voor ieder moet worden gemaakt? In de zin van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid? Ja, nou dat is goed dat, dat die vraag nog komt. Want dan ben ik dus net vergeten te zeggen bij, bij, uh, bij hoofdstuk 3 uh, over de actieve openbaarmaking. Dat artikel 3.3b bepaalt dat de informatie die... Uh, op grond van artikel 3.2 verplicht openbaar moet worden, of pardon, 3.3 verplicht openbaar moet worden gemaakt, dat dat straks moet via plooi. Dus het door de minister van BZK ontwikkelde platform. Daar moet dus iedereen gebruik van maken bij het actief openbaar maken van informatie. Inderdaad met als doel dat voor de burger op één platform alle door de overheid actief openbaar gemaakte informatie wat terug te vinden. Ja, oké. Okay, een laatste vraag dan even voor nu. Uh, kan je tegen het niet in behandeling nemen van een woonverzoek in bezwaar gaan? Ja. ja, daar gelden dan gewoon de normale regels voor van, uh, van de AWB. Ja. Oké, okay. ja, dankjewel. Um, dan wilde ik met u nog ingaan op de persoonlijke beleidsopvattingen. Ik kondigde dat ook al aan dat dat best een grote wijziging uh, 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 behelst. Ik neem de bepaling artikel 5.2 met u door. Um, het belang is, van belang is dat in het eerste lid uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde als het huidige artikel 11 eerste lid. Hè? Wat bepaalt dat uit documenten opgesteld en we hoeven van intern beraad persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar worden gemaakt. Wat van belang is, is dat er in die bepaling wat preciezer is gedefinieerd wat wel en wat geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. En wat het dus wel is, dat zijn uw ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van het intern beraad, maar niet feiten, prognoses en beleidsalternatieven. Of de gevolgen van een beleidsalternatief. Dus ik vat dat wat ruw samen door te zeggen, ja, de wat meer objectieve informatie, 
die in het kader van het intern beraad wordt gedeeld. Er zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen en kunnen dus hoe dan ook niet. De openbaarmaking daarvan kan in ieder geval niet op grond van artikel 5.2 worden geweigerd. Dus, heb, dus als in een vroege fase, uh, als u bijvoorbeeld een, in, in de sfeer van de ruimtelijke ordening en de omgeving, noem maar op, brainstormt over waar moet een nieuwe weg komen of waar gaan we een windmolen neerzetten of wat dan ook. En er worden drie alternatieven geschetst. Dan worden, zie ik nu vaak in de praktijk, wordt die drie alternatieven ook al vaak als, als persoonlijke beleidsopvattingen gezien. Hè? Want dat, dat vinden wij ambtenaren mogelijke alternatieven. Maar ik denk zelf dat je dat onder de categorie beleidsalternatieven moet schakelen. En dan de brainstorm daarover. Ja, van welk ook alternatief kiezen we nou en leggen we voor. Dat zijn dan wel persoonlijke beleidsopvattingen. Tot zover het eerste lid. Vervolgens het uh, tweede lid uh, van artikel 5.2. Het tweede lid komt ook weer overeen met het huidige artikel. Of tweede lid. Waarin staat dat als je het voor je goede en democratische bestuursvoering uh, zinvol acht. Dat je dan persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot herleidbare personen wel openbaar kunt maken. En dat je zelfs ook persoonlijke beleidsopvattingen in wel tot personen herleidbare in, uh, vorm openbaar kunt maken op het moment dat die personen daar geen bezwaar tegen hebben. Nou, dat artikel 11, tweede lid van de WOP, zoals we dat nu kennen, dat wordt in de praktijk eigenlijk nauwelijks toegepast en al helemaal niet expliciet. Uh, uh, maar nou ja, de WO uh, kent dus wel weer opnieuw uh, die mogelijkheid. Nou, waar zit nou echt het nieuwe in? Uh, waarvan ik zelf ook nog moeilijk kan inschatten wat dat nou gaat betekenen. Dat zit hem in artikel 5, tweede, derde lid. En die zegt... We gaan de persoonlijke beleidsopvattingen, die zijn opgenomen in documenten ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door de burgemeester, door het college, door individuele wethouders. Die persoonlijke beleidsopvattingen, die gaan we voortaan wel openbaar maken. En daar zit dan nog wel een tenzij achteraan die je kunt inkleuren. Maar in uitgangspunt moeten die dus wel openbaar worden gemaakt en heel concreet. De ambtelijke nota's die u schrijft voor het college van BMW moeten voortaan in beginsel integraal openbaar worden gemaakt. En dat is echt nieuw. Uh, he, sommige gemeenten noemen het de agendaposten. Uh, nou, de, de hele bonte verzameling namen die daarvoor aan gegeven is in de loop der jaren, die kent u veel beter uh, dan ik. Maar u weet waar ik het over heb. Ja, en dat is natuurlijk wel voor... Um, dat doet iets met het functioneren van, het, van, een, van een college, denk ik. Dat doet ook iets voor de ambtelijke organisatie. Uh, want dat betekent dat, dat de ambtelijke adviezen daarmee ook onderwerp worden van publiek debat. En ook, nou ja, nog belangrijker, misschien wel van politiek debat in de raden. En dat is echt nieuw. Uh, uh, de bepaling is er wat haasje repje ingekomen uh, in vervolg op de kabinetsreactie. Op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie in de opvangtoeslag. Waarin het kabinet grootschalige. Uh, of nou, ja, hoe, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, nou, grote, ja, grote maatregelen heeft aangekondigd die erop gericht zijn om uh, uh, meer informatie over het intern beraad openbaar te maken. En ja, in de slipstream daarvan is dit amendement in de WO uh, uh, geland. Um, en dat. Uh, nou ja, dat is denk ik goed om u, uh, om u daar ook op, uh, op voor te bereiden. Van hoe ga je nou voort aan dit soort ambtelijke documenten opstellen? Uh, Elisabeth, die lijn is ook een vraag in de chat. En hoe zit dat met verslagen van portefeuillehoudersoverleggen? Dus de gesprekken tussen de ambtenaren en bestuurders hè, die gewoon structureel plaatsvinden. Moet je die ook uh, actief openbaar maken? Of, uh, of passief? Of überhaupt niet? Ja, dat vind ik dus een hele lastige. Ik denk verslagen niet, maar ik denk wel wat je... Uh, niet per se althans, maar op het moment dat zo'n verslag bijvoorbeeld mee zou gaan naar, daarna naar een collegevergadering, ja dan dus weer wel. Um, ja, dat. Ik, dat, dat ja, is meteen al een hele, hele goede, maar op het moment dat je, ja, het gaat om de documenten die zijn opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming. Ja, dit is meer, kan je zeggen, een document dat in het kader van formele bestuurlijke besluitvorming wordt opgesteld. Misschien kan je het erbuiten houden, maar ik, ja, het denkproces hierover, van wat moet je daar nou onder verstaan, dat is eigenlijk nog helemaal niet op gang gekomen. Ik zag dat de Eerste Kamer daar wel wat vragen over heeft gesteld, dus hopelijk levert die behandeling daar nog wat meer duidelijkheid over op. Zo niet, 
kan ook een voordeel zijn. Kan je daar een eigen invulling aan geven. Maar hier zit nog wel wat huiswerk voor ons allemaal. Een vraag die er ook op aansluit van Martin. Die vraagt van oh, ja, als ambtenaar nou intern heen en weer mailen over het onderwerp. Als zijn er voor voorbereidingen op een beleidstuk. Uh, is dat dan een formeel, informeel? Moet dat wel passief of niet openbaar worden gemaakt? Nee, ik, daar ben ik vrij stellig in. Ik, ik, ik vat dit samen, 5, 2 derde lid, als ook gewoon als, als een hulpmiddel in het denkproces hierover. Dat het gaat om de documenten die uiteindelijk in de digitale tas van de wethouder of het college belanden. Dus uw, het onderlinge mailen, het, onderlinge, het brainstormen over wat gaan we de wethouder meegeven, dat valt hier niet onder. Maar dan toch even een aanvul daarop weer vragen, Chat. Als dan de wethouder naar aanleiding van zo'n stuk in het weekend mailt naar de ambtenaar, ja. valt hij dan weer wel onder? Ja, ik, zou, ik, ik zou zeggen van, van niet. Okay. Dat, en, en waarom zeg ik dat? Uh, omdat het volgens mij, kijk, het, dat je dan moet gaan kijken naar het doel van deze bepaling. En het doel van deze bepaling is dat uh, uh, transparanter wordt hoe het bestuur tot bepaalde keuzes uh, uh, komt. Het is natuurlijk wel zo dat als je weet, dat je, als je intern wel weet dat in zo'n, als je, wat ik me goed kan voorstellen, dat je in een weekend hè, wordt geappt door de wethouder of wat dan ook, dat, dat kan natuurlijk allemaal voorkomen. Dan is het misschien wel handig om dat in een memootje nog even vast te leggen. En dat valt er dan natuurlijk weer wel om. Het gaat er uiteindelijk om dat de totstandkoming van besluiten die het bestuur neemt, dat die beter traceerbaar wordt. Maar dit is, ja, nou, ik, dit is inderdaad nog een beetje als u nu met z'n allen denkt uh, van nou dit vinden we nog wel best wel vaag. Ja, dat ben ik dan gewoon helemaal met u eens. Maar dat is het gevolg ervan dat dit uh, is een uiting van de politieke uh, uh, wil, zullen we zeggen, met name in de Tweede Kamer, om, om meer inzicht te hebben in dat interne beraad. En dit is de uitkomst daarvan. En het nadenken begint eigenlijk nu pas. Ik trek dan nog een beetje neer. Volgens mij uh, moeten we snel naar Arno. Ja, met u wil ik nog een aantal andere bepalingen die ook in hoofdstuk 5 staan uh, doornemen. Uh, Jeroen, uh, uh, even een vraag van orde. Uh, we hebben nog best wel wat slides. Uh, we gaan dat vast niet helemaal redden, maar zijn er ook nog veel vragen? Ja, we hebben nog maar twee slides. Hè? Uh, met andere bepalingen en dadelijk over de digitale informatiehuishouding en het adviescollege. Dus mijn voorstel is eigenlijk om eerst de twee slides af te doen. En daarna kijken we welke vragen we hebben dan nou kunnen behandelen. Ja, de eerste, en dat is ook nieuw, uh, is dat... Informatie die ouder dan vijf jaar is, daarop zijn in uitgangspunt die uitzonderingsgronden in 5.1 lid 2 en 5.2 van de woon niet van toepassing. Dus de absolute uitzonderingsgronden blijven wel van toepassing. Hè? Eenheid van de kroon, uh, vertrouwelijke bedrijfsfabrikagegegevens en, en die categorie. Maar voor de andere geldt dat die in uitgangspunt niet van toepassing zijn. En dus die informatie ouder dan vijf jaar in uitgangspunt openbaar is of moet worden gemaakt. Maar de, ook een tenzij, tenzij je kunt uitleggen dat ondanks dat tijdverloop die belangen die met het niet openbaar maken worden beschermd nog steeds aan de orde zijn. En dit tijdsverloop, dat, dat zag je in de rechtspraak langzaamaan wel een beetje komen, dat van bestuursorganen, ook dan van gemeenten, soms al werd gevraagd, ja het is nou wel zo lang geleden, eh, is geheimhouding of het niet openbaar maken nog steeds wel aan de orde. Meest recent was nog een uitspraak van de afdeling over de vuurwerkramp, goed dat ging wel over stukken die... Ruim meer dan vijf jaar oud waren. Uh, uh, ik geloof zelfs uh, ik pak een beetje 15, 16 jaar. Dus echt wel uh, een kortere uh, of een langere termijn. Maar dit, dit wordt wel nieuw. Het is de vraag die je steeds moet stellen. Uh, hoe oud is de informatie? En moeten we toch nog net wat meer of beter motiveren waarom iets niet openbaar kan worden? Belangrijk is wel, deze bepaling maakt niet dat als informatie eenmaal ouder is dan vijf jaar, dat je hem actief openbaar moet maken. Dat hoeft niet. En het is ook niet zo dat als er een WOP of een WO-besluit genomen is, dat je dan steeds moet bijhouden of die termijn van vijf jaar voor die informatie verstrijkt en dat je dan je WO-besluit moet heroverwegen. Dus het is een beoordeling die je steeds maakt bij na indiening van een WO-verzoek. Uh, nou, helemaal nieuw is dit niet. Uh, bijvoorbeeld in Europese rechtspraak zag je deze termijn al terug voor bedrijfs- en fabrikagegegevens. 
Uh, dus dat tijdsverloop op een gegeven moment moet worden meegewogen, uh, zie je wel terug. Alleen in Europese rechtspraak gold dat zelfs voor bedrijfs- en fabrikagegegevens, vertrouwelijke ook. Maar ja, die uitzonderingsgrond is hier in de WOW weer uitgezonden. Dus het is nog wel even zoeken hoe je ermee omgaat. Maar het is wel echt een belangrijke. Nou, dan kun je de vraag stellen, en dat gebeurt bij uh, WOW-besluiten nogal eens, dat je een bezwaar- en beroepsfase doorloopt, waarbij je inmiddels die termijn van vijf jaar wel in beeld komt. Wat moet je dan? Ja, ik zou menen als we nog in de bezwaarfase zijn, dat je vervolgens nog uitlegt waarom die termijn niet maakt dat de informatie niet openbaar wordt. Hè? Dus dat je die extra motivering in je beslissing op bezwaar meeneemt. Ben je eenmaal bij de rechter? Ja, rechter toetst natuurlijk wel ex tunc. Was de beslissing op bezwaar op dat moment juist? Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat je zegt, ja, die termijn van vijf jaar is verstreken of door tijdsverloop zien we eigenlijk ook niet zo goed meer in waarom die informatie uh, uh, niet meer uh, of uh, toch niet nu wel openbaar kan worden, dat je daar alsnog hangende beroep ook voor kiest. En een klassiek voorbeeld is als iemand vraagt naar documenten over uh, lopende onderhandelingen. Nou, dat is een heel valide argument om te zeggen, ja, die informatie gaan we u niet geven, in ieder geval nu nog niet. Maar je hebt best kans dat als je eenmaal in beroep of hoger beroep bent, dat die onderhandelingen zijn afgerond en dat die afweging op dat moment anders kan uitvallen. En nou ja, dan is het misschien wel praktisch om daar dan ook in tegemoet te komen en, en uh, daar alvast uh, op te acteren. Maar het is een nieuwe bepaling en niet onbelangrijk. Um, dan de ondersteuning van gemeenteraadsleden. Uh, documenten die bij uh, ambtenaren uh, berusten die werkzaam zijn voor de Griffie. En die documenten hebben op de, betrekking op de ondersteuning van raadsleden. Um, die valt buiten het bereik. Van, die hoeft niet openbaar gemaakt te worden. Nou, even kort, maar het is wel goed om die er uh, uh, denk bij te pakken als straks de WO in werking treedt. En dan uh, ook nieuw, en dat vind ik zelf een... Uh, een mooie uh, bepaling, een mooie regeling, maar ook wel een nou, die nog best wel wat vragen zal oproepen. En dat is de mogelijkheid om informatie te verstrekken aan één of enkele personen. En het komt natuurlijk best wel regelmatig voor dat iemand een verzoek doet om informatie. En dat je denkt, en met name informatie die op hem of haar zelf betrekking heeft. En dat je als gemeente denkt, ja, ik, ik wil u dat wel geven. Maar als ik dat langs de kaders van... De WOP, maar nu straks de WOLEG. Ja, het is niet informatie die voor een ieder openbaar kan worden gemaakt. Um, maar ik wil het u, omdat het bijvoorbeeld u zelf betreft, of omdat u de informatie nodig heeft voor iets anders, uh, wil ik u die wel geven. En 5.5 van de WO maakt dat mogelijk, biedt daar een grondslag voor. Het is wel van belang om heel goed te kijken wanneer is die regeling nou van toepassing. De eerste vraag die moet worden gesteld is, is het informatie die voor een ieder openbaar kan worden gemaakt of niet. Als het antwoord daar ja op is, dan moet het ook voor een ieder openbaar worden gemaakt. Dus niet dan over de band van 5.5, maar gewoon volgens de gewone WO-besluitvorming. Is het antwoord nee, dit is niet informatie die voor een ieder openbaar kan worden gemaakt, dan is de tweede vraag, is het informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de verzoeker? En dan pas als die twee vragen worden beantwoord en het is dus... Niet voor een ieder openbaar, maar het heeft wel betrekking op de verzoeker. Dan kan 5.5 worden toegepast. Um, en dan is de vraag, ja, wanneer kun je dan de openbaarmaking of de verstrekking aan deze verzoeker weigeren? Dat zal met name aan de orde zijn als belangen van derden spelen. Bijvoorbeeld de persoonlijke levenssfeer. Uh, ik noem maar een casus hoor, maar stel dat iemand met zijn buurman in conflict is. En dat heeft inmiddels u, ook u als gemeente bereikt en de buurman vraagt om informatie, dan kan dat natuurlijk informatie zijn die de buurman betreft eh, en die bij verstrekking aan de verzoeker de persoonlijke levenssfeer van die buurman ook raakt. Als die informatie zo nauw verweven is met de informatie over de verzoeker, kun je de verstrekking weigeren. En andere voorbeelden zouden kunnen zijn dat eh, iemand uh, bijvoorbeeld een subsidie heeft aangevraagd of een andere uh, uh, regeling uh, beroep op doet. Dat vergt natuurlijk voorbereiding om daar een besluit op te nemen. En die voorbereiding, daarin zal ook intern overleg plaatsvinden. Zullen ambtenaren ook hun opvattingen hebben geuit. En die zou je dan op 5.2 kunnen weigeren. Want als een verzoeker alle totstandkomingen, maar ook de geuite opvattingen, zou kunnen, of langs deze route zou kunnen opvragen, ja, dan schaadt dat wel een zorgvuldige voorbereiding, maar ook de bescherming van intern beraad. En kun je die dus weigeren. Dus het, het is... 5.1 en 5.2 blijven van belang. 
Maar je kunt die niet meer inroepen op het moment dat het de bescherming van de belangen van die verzoeker zelf betreft. Want de informatie gaat als het goed is alleen naar de verzoeker zelf. Dus de schending van zijn belangen zal veel minder aan de orde zijn. Um, ja, het, het, het is nieuw. Ik denk dat het voldoet of tegemoet komt aan een probleem wat in de praktijk best wel wordt gezien. Um, het is toen wel de vraag, ja, wat, wat gaat die ander, die verzoeker, dan met die informatie doen? Uh, nou ja, je kunt de voorwaarden aan verbinden dat hij het niet met anderen mag delen of slechts beperkt mag verstrekken. Uh, ja, en die voorwaarden die zijn ook strafbaar gesteld. Dus op het moment dat iemand daar bijvoorbeeld toch mee de boer op gaat naar bijvoorbeeld de media of iets, dan zou je uh, ja, uh, aangifte kunnen doen en is iemand handig strafbaar. Nou, het, dat is het systeem. Hoe dat in de praktijk zal werken is nog wel uh, een vraag. De andere optie is uh, dat er klemmende redenen zijn om de informatie toch aan iemand te verstrekken. Uh, dit is de situatie dat je uh, iemand vraagt om informatie. Uh, eerst maar de situatie dat het informatie over hemzelf, die rechtstreeks op diegene betrekking heeft. En je niet 5-5 kunt toepassen. Omdat er andere redenen zijn om de informatie niet te verstrekken. Dan kan 5-6 van de WO nog een uitkomst bieden als er klemmende redenen zijn. En je moet daarbij denken aan, en het voorbeeld wordt ook uh, in de uh, toelichting gegeven, dat er een bedrijf is waar uh, uh, stoffen zijn aangetroffen die erg schadelijk voor de gezondheid zijn. Een van de medewerkers heeft uh, klachten die vermoedelijk veroorzaakt zijn door die stof. Maar om dat aannemelijk te maken heeft hij die informatie nodig. Alleen die informatie is concurrentiegevoelig of anderszins bedrijfsvertrouwelijk. Dus kan niet zomaar aan een derde worden gegeven. Dus ook niet aan die medewerker. Maar ja, het is wel van belang dat die medewerker... Die informatie krijgt. Dat kan een klemmende reden zijn om dan toch, dus met voorbijgaan van die uitzonderingsgronden, die informatie aan iemand te geven. Maar dit is het enige voorbeeld wat wordt gegeven in de toelichting. Dus het zullen echt uitzonderlijke gevallen zijn waarin je dit toepast. Als je dat, ja, je mag daar, het is een kanbepaling, hè, dus het is, er zit een discretionaire bevoegdheid aan. Uh, je moet het niet. Je kunt er ook beleid over ontwikkelen. Maar er zit wel een risico, denk ik, in als je hier heel ruimhartig mee zou omgaan. Van ja, als iets al snel een klemmende reden is, dan wordt, uh, worden de bepalingen van 5.1 en 5.2 wel uitgehold. Want die beogen belangen te beschermen. En als je als bestuur zo gaan al heel snel zegt, ja, maar dit vinden we eigenlijk wel een klemmende reden en we gaan aan die belangen voorbij. Ja, dan, dan uh, uh, wordt de verstrekking aan anderen wel heel ruim. En dat risico daar wijst de uh, wijzen de initiatiefnemers ook op. Um, maar het kan hier ook gaan om informatie die niet rechtstreeks op de verzoeker betrekking heeft. Uh, en dat was bijvoorbeeld, de, de voorbeeld wat ik noemde is dat ja, op zich heeft uh, die informatie over het gebruik van bepaalde stoffen binnen een bedrijf niet op de werknemer zelf direct betrekking. Uh, maar ja, hij kan het wel nodig hebben. Dus het zijn twee mogelijkheden om als de WOP aan openbaarmaking voor een ieder in de weg staat, om iemand toch de informatie te geven die die nodig heeft en daaraan tegemoet te komen. Dus ik denk dat dat een mooie uh, aanvulling is op wat op de toegang eigenlijk, hè, op het recht op toegang tot informatie die mensen hebben. Ja. We hebben nog vijf minuten Arno. Ja. <laughs> um, dan ga ik die ene overslaan. Uh, dat gaat over uh, toegang, of het is de informatievertrekking aan onderzoekers. Uh, dat is 5.7, dat is ook een mooie, uh, maar die laat het dan even voor wat het is. En dan gaan we de laatste vijf minuten. Ja, Jeroen, zeg het maar hoe je, hoe je hem ingericht wil hebben. Nou, ik sta voor dat we naar de laatste slide gaan op het adviescollege. Ja, de, de laatste slide gaat inderdaad uh, uh, over het adviescollege. Het gaat ook over hoge succes, over de, uh, over de digitale informatiehuishouding. In de hele introductie zei ik al, er ook drie belangrijke thema's. Actieve openbaarmaking, het op orde brengen van, uh, van de informatiehuishouding en die persoonlijke beleidsopvattingen. Dat laatste is eigenlijk een beetje een apart onderwerpje, maar waarvan ik gewoon verwacht dat dat heel veel impact uh, zal hebben. Uh, maar die digitale informatiehuishouding is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En de, WO moet, de, de indieners van de WO hebben echt hiermee beoogd hier een enorme puls, impuls aan te geven. Hè. We zeggen al jaren tegen elkaar een beetje gekscherend, nou... 
die informatiehuishouding, dat kan wel, hè, kan wel wat beter, zullen we zeggen. En dan, nou ja, dan zeggen we dat en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar dat is nu echt wel afgelopen, daar moet echt in geïnvesteerd worden. Dat gaan we doen onder leiding van een plan wat door de minister van BZK moet worden opgesteld. En daar, nou ja, de gemeente krijg je daarin als het ware te horen wat ze op dit front uh, moeten doen. Uh, maar als ik het allemaal goed waarneem langs de zijlijn, dan wacht de VNG helemaal niet op dat plan van de minister, maar onderneemt van alles zelf om gemeenten te helpen die digitale informatiehuishouding op orde te brengen. En dat lijkt mij ook heel verstandig dat het zo gaat. Nou, wat ook nieuw is in de, dat is dan hoofdstuk 7 van de, van de WO, is dat adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Daar hebben we het al eventjes over gehad net, hè, naar aanleiding van een, van een vraag. Uh, het adviescollege is beperkt toegankelijk, zeg ik maar even. Alleen maar voor journalisten, wetenschappers en anderen die in aanmerking komen, uh, komende groepen, naar het oordeel van het college dan, die kunnen daar uh, terecht. En dan gaat het dus met name om, uh, uh, om nou, personen die de informatie beroepshalve nodig hebben. Ik heb het in de wetsgeschiedenis niet kunnen teruglezen, uh, maar dit sluit wel aan bij de wijze waarop het Europees Hof voor de Rechten van de Mens artikel 10 EVRM uitlegt als het gaat om recht op toegang tot de overheidsinformatie. Maar dat is even een uh, juridische diepgang uh, langs de zijkant. Uh, ja, en het adviescollege, ja, dat kan dus doen wat de naam zegt. Adviseren, uh, bemiddelen uh, uh, en jij bent als bestuursorgaan verplicht aan mee te werken. Dus ik ben zelf heel erg benieuwd naar de impact die dit adviescollege gaat, uh, gaat hebben en gaat maken. Dat is echt een vraag. Helder. Uh, Elisabeth, uh, er zijn allerlei vragen nog eens wat we aan het recht zijn in de chat. Ja. Het gaat niet meer lukken in de laatste twee minuten om die allemaal te beantwoorden. Uh, ik wil toch nog even een paar inbrengen zoals het kan. Uh, een van die vragen gaat over hoe lang moet een stuk actief openbaar blijven en hoe verhoudt zich dat tot ook de wettelijke verplichting om te vernietigen? Als ik het goed heb, maar kijk even naar Arno, bepaalt de wet geen maximumtermijn op, op wanneer je het van het internet moet halen. Dus een beetje het idee uh, dat het natuurlijk voor de eeuwigheid dan uh, op het internet uh, terug te vinden uh, is. Uh, en de samenhang daarin met de archiefwet dat je het mag vernietigen. Ja, ja dat is een goeie. Ja. Eigenlijk hoor ik je zeggen van God, in de praktijk moet blijken wat daar precies uit ja. gaat komen. Ja, ik denk dat het op documenten gaat die ook wel op die selectielijsten staan ja. en dus naar een archief moeten worden overgebracht. En dus langer, ja, dan zal de archiefwet wel bepalen of iets een keer moet worden vernietigd uit het archief. Maar dat laatste kan ik, uh, ja. nou dan ga ik buiten mijn terrein. Maar... Ja. Oké, okay. okay. Een andere vraag nog, misschien als laatste vraag voor nu in het webinar. En ja, alle vragen en antwoorden zullen achteraf ook gewoon gepubliceerd worden op kia.pleip.nl. In de hoofdleiding staat dat hoofdstuk 6 een tijdelijk karakter kent. Ja. De gedachte van oké, okay, dan kan je je voorstellen bij misschien artikel 6.2, maar niet bij 6.1. Hoe zien jullie dat? Ja, de gedachte van de wetgever is, is dat er natuurlijk een moment komt dat die informatiehuishouding op orde is. Uh, en dat we dat dan zo vanzelfsprekend met elkaar vinden, dat we dat dan ook goed blijven onderhouden, dat we hoofdstuk 6 kunnen missen. En ik, ja, op zichzelf denk ik. Kijk, wat, wat, waar, waar, waarom is de informatiehuishouding nu zo'n aandachtspunt? Is dat we eigenlijk door de digitale, in de opkomst van de digitalisering, dus de e-mail, de digitale dossiers, de WhatsApp, eigenlijk niet goed georganiseerd hebben hoe we daar nou mee omgaan. En die in afslag moet worden gemaakt. En als je die dan eenmaal hebt, ja, dan denk ik dat je ook best zonder hoofdstuk 6 kan. Ja. Okay, nou goed, we gaan het zien de komende jaren hoe we het uitpakken. Ja. Uh, dank uh, voor nu, uh, Elisabeth en Arno. Uh, de, wat ze al aangaven, hè, de handreiking zal nog aangepast worden naar aanleiding van de behandeling in de Eerste Kamer. Uh, en we zullen wel later een moment in het jaar ook nog wel een tweede of misschien wel een derde webinar gaan houden hierover. Uh, voor nu en ieder uh, erg bedankt voor het uh, kijken. Uh, alles wordt geplaatst op kia.pleio.nl. En als je daarop kijkt, dan zie je rechtsboven de link naar de derde week van uh, Grip op Informatie. Uh, vervolgens, als je daadwerkelijk wilt deelnemen, hè, zijn er zijn verschillende forums, hè, voor, met name juristen. Hè, voor WOP-specialisten uh, kan je dat doen op uh, het forum van uh, een WOP. Uh, specifiek op meer informatiehuishouding kan je aanmelden voor het forum voor uh, grip informatie. Er zitten nu ongeveer 1600 collega's in. Daar kan je vragen stellen en kan je ook actief de verschillende werkgroepen uh, volgen. Uh, mocht je nou eigenlijk een lijn met het laatste, de informatiehuishouding op orde brengen. We hebben een wegwijzer vanuit de VNG, waarin we een overzicht hebben gemaakt van alle uh, ja, producten die je kunnen helpen. Om op het terrein van actieve openbaarmaking, informatiehuishoudingen op orde en digitale duurzaamheid te ondersteunen. Dat vind je op vgrealisatie.nl op de projectenpagina van Grip op Informatie. Uh, kijk daar vooral naar. 
En laat ook vooral weten wat je van vindt. Vanmiddag hebben we het laatste webinar in deze week. Toevallig ook weer specifiek over wetgeving. In dit geval gaat het over het archiefbesluit en de archiefregeling. Dat doen we samen met het ministerie van OCW. Uh, je hoeft je daar niet voor aan te melden. De link die kan je vinden bij het agenda item op uh, kia.pleio.nl. En het webinar duurt van uh, 1 tot 2. Als we toch met de agenda bezig zijn, van 4 tot en met 11 november aanstaande staat een vierde week gepland voor grip en informatie. Mocht je daar nou tips voor hebben voor ons, voor onderwerpen, mocht je zelf willen spreken, laat ons weten. Je kan ons mailen op gripopinformatie.vng.nl. In de loop van vandaag hebben we ook nog een informatie gestuurd. En zoek eens een beetje in te vullen en ons te laten weten wat je van het webinar vond. En ook eventueel tips en trucs, zodat we ook volgende keer dat we het nog beter kunnen aanpakken. Voor nu heel erg bedankt en een hele fijne dag.